Yes, hello, it's me, Maika. Hi sa ating lahat at hello, good day. Just I just finished my um, workout, so I'm taking my rest. Taking my rest. <laughs> Anyhow, um, that is happening. I just wanted to make some sentiments doon sa sinabi ni, ano, ni Senator Soto. Yung sabi niya is, um, if you were a man, you will never be a woman. Kasi wala kang ovary, wala kang matres, and hindi ka makapaglabor ng anak. Kaya, hindi niya ipapasa ang soji bill. So, yun ang reason niya. Una, um, ang tanong ko, bakit ba ganun, ah, ganun kalaki ang galit niyo? Or bakit ba ganun ang perception niyo sa mga transgender or sa mga LGBTQ? Um, hindi ko alam kung, kung saan ang kagaling ang ganyang klaseng pag-iisip. Hindi ko alam or ganun kalaki ang galit niyo sa mga trans. Wala, para po sa akin, wala naman po yatang si binabaling rights sa mga LGBT sa mga woman or men or something kasi kung ako tatanungin niyo syempre al- tatanungin niyo po ako syempre ako alam na alam ko na biblically um, lalaki at babae lang ang ginawa ng Diyos alam na alam ko yun pero ginagalang, gaya ng sabi ko, ginagalang kong ang um, opinion nyo, pero ito lang masasabi ko um, hindi ikaw ang magdidikta kung ano ang buhay na tatahakin ko hindi ikaw ang magdidikta kung ano ang makapagpasaya sa akin, sa amin or sa mga LGBT at hindi ikaw ang magdidikta kung ano ang dapat namin gawin sa buhay namin maraming nagsasabi na yeah, lalaki uh, ang mga LGBTQ or mga transgender, ang gaganda nila mas maganda pa sa babae yun ang mga believe it or not, they are exist now talagang exactly talagang mas maganda pa ang mga transgender kaysa sa mga tunay na babae o yung may mga matres totoo po yan diba? Kung hindi po yung totoo, well, mag-comment kayo sa ano ko. At patunayan nyo na hindi po totoo ang sinasabi ko. Um, para po sa akin, bakit po ang hirap-hirap ipasa ng soji bill? Me personally, I agree and I, um, I support soji bill kasi ako personally na-experience ko po kasing ma-discriminate. Na-experience ko po mismo talaga yung laitin or yung yung i-degrade ka ng tao so way back 5-7 years ago at mismo sa SM City Cebu kasama ko pa doon noon yung ano ko yung dati kong asawa nag ano kami nag SM kami so yun na kami ni skirt ako and then simple men skirt yung ganyan tapos umihi ako sa pang babae and then sinita ako ng ano janitress slash janitress slash tomboy yun na and then while well, tumatae ako mm, tae talaga talagang kinatok niya yung pinto sabi niya hoy labas ka dyan sabi ko sa sarili ko um yeah aware na ako parang aware na ako doon sa may, mga ganong eksena kasi hindi na siya bago ngayon may nangyayari na talagang ganon so Um, pagkatapos kong mag ano, gumamit ng toilet, um, kinausap ko yung janitor. Sabi niya, sinabi ko sa kanya, pwede niyo naman hong sabihin na um, hin- pwede naman hong kayong magtanong kung alam ko ba ho ang rules dito sa inyo or ganyan. Pwede niyo ding sabihin na um, bawal po kayo dito. May rules po kasi. Pwede naman po idaan lahat sa mga hinahon or sa magandang usapan. Or yung idaan lahat, you know, yung hindi kailangan manginsulto, hindi kailangan magpakita ng ano ng pag-uugali. Kasi ako, nakakaintindi po ako. Pag sinabing bawal dito, okay, sige, bawal. 
pero yung pakitaan ka ng pag-uugali, yung palang, yung alamarga mundragon na pag-uugali, yun parang yung sungay mo talaga magiging ano talaga dragon ball. Kaya to ang point ko lang is sana um um ang point ko about sa Sochi is yung alam mo yun yung may mga tao kasi na sobrang nang aabuso kasi iwan ko kung ano yung background depende sa sa background nila or sa ano nila bakit sila ganon at saka para sa sarili ko about kay Tito Soto tinanong niyo po pa minsan kung bakit Um, tinanong, niyo ba, tinanong niyo ba sa sarili niyo bakit ganun ang mga transgender bakit sila ganun kasi I think hindi niyo po naiintindihan talaga mismo kung ano yung sa, loob, sa loobin ng bawat isa you do note sabi nga niya ano you do note the liar is my pink <laughs> no I mean kung bibigyan niyo po ng kahit man lang 1% na ano, na pangunawa or understanding about sa sarili ninyo na about sa mga transgender is yung ano, yung bakit sila ganun, bakit, bakit kailangan nila ng ganito hindi nyo po kailangan questionin or hindi nyo po kailangan i-judge hindi, kay, hindi nyo po kailangan mag-judge na ab ah, deportit babae, lalaki lang talaga ang ginawa ng Diyos kaya hindi po pwedeng ipasa ang soja pero ang kailangan po natin is mag Uh, unawa kasi either you like it or not nag-i-exist na talaga ang mga transgender sa panahon ngayon tanggapin nyo naman either you like it or not you must like it <laughs> so yun lang um, yun na nga ano ko is sana hindi po ano hindi, um, hindi po kayo hat lang so I hope ano lang, magkakaintindihan po tayong lahat, lalo na sa mga taong mahilig mag-judge, mahil, ang daling mag-judge, ang daling magbitiw ng mga masasakit na salita, tapos sasabihin pa, yeah, truth hurts, truth hurts kasi ano, ganyan-ganyan, bla bla bla. O oh, oh, naman, talagang truth hurts, pero kailangan nyo po ba talagang, um, ano, um, do you really need to hurt someone para lang, ano, to feel you know, supreme or you to feel like somebody else, be kind. Be kind po sa mga ano, bawat isa, kasi lahat po tayo is ano, um, kailangan po ng understanding. Kaya yun lamang po about kay ano, ang opinion ko dun sa sinabi ni Senator Tito Soto about sa mga transgender na di porket walang wala nang, walang ovary or walang matres ang mga transgender, kailanman hindi na sila magiging babae or, yeah, kung ganun ang ano, perception mo, ganun ang opinion mo, fine. Pero, like what I said, hindi ikaw ang magdidikta kung ano ang magiging buhay nila At hindi ikaw ang magdidikta kung ano ang gagawin nila sa buhay nila or sa buhay namin. So, yun lamang po. And I hope sana, and this video is not about hurt anybody or insult anybody para po sa akin, dapat magkaintindihan po tayong lahat kunting unawa lang sa bawat side hindi po natin kailangan magsakitan or mag-away hindi po natin, no need for that so, yun lang and I thank you